Неделя позади, и накопились новости из мира автоиндустрии, которые я хочу обсудить вместе с вами. Пока вся Россия вновь обсуждает изменения, которые будут введены в правила техосмотра, с 1 марта появятся новые штрафы за нарушение этого техосмотра. Так, для водителей ведут штраф в 2000 рублей. Также сотрудники ГИБДД будут по-новому осматривать автомобили. Ну а что самое важное, то что пройти техосмотр будет гораздо сложнее. С 1 марта в России в России вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие выписывать водителям штраф за управление машиной без техосмотра. Это правило касается только тех автомобилистов, для которых прохождение процедуры осталось обязательным, например, такси или коммерческий транспорт. Изначально планировалось, что вычислять нарушителей, которые ездят без техосмотра, будут при помощи камер видеонаблюдения. Но в госавтоинспекции прокомментировали, что пока это технически невозможно. Возможно. Поэтому штрафовать правонарушителей по старинке будут инспекторы ГИБДД. Также с 1 марта изменится правило фотографирования автомобилей на техническом осмотре. Как говорится в приказе Минтранса, автомобили необходимо будет снимать со всех сторон. Кроме этого, фотографировать нужно будет и самого технического эксперта. Хочу напомнить, что при намеренном сокрытии или искажении государственных знаков на автомобиле вы можете остаться без прав сроком на три месяца. Это касается даже маленького листика в центре города, где платная парковка. Минюст уже давно подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказания за езду с грязными номерами. Распрощаться с удостоверением можно будет только в случае рецидива, но тем не менее. При этом сумма штрафа за повторное нарушение, которое было совершено в течение года, вырастет до 5000 рублей. Дефицит компонентов и микрочипов продолжится в первой половине 2022 года. Это точно, об этом сообщили дилеры и производители. Вообще за 2021 год в среднем автомобили подорожали на 18%. А если сравнивать с 2014 годом, здесь еще интересней, на 99%. Это данные автостат. Сложности с комплектующими и, как следствие, недостаток нужных моделей продолжится как минимум до середины года. К такому мнению пришли автопроизводители и дилеры. Правда, у каждой марки свои нюансы. Интересно, что при таких условиях произойдет со спросом. Поживем, увидим. Машины дорожают, жизнь продолжается. Хорошего вам дня и удачи на дорогах.